மத்திய பிரதேச அரசியலில் அடுத்தடுத்து திருப்பங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன இதனால் கமல்நாத் தலைமையிலான அரசுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மூத்த தலைவர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவையும் சந்தித்து பேசினார் ஆதித்ய சிந்தியாவுக்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு அமைச்சர்கள் உட்பட பத்தொன்பது சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இருப்பதாகவும் இவர்கள் பெங்களூருவில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது அவர்கள் தங்களின் ராஜினாமா கடிதங்களை மாநில ஆளுநருக்கு அனுப்பியிருப்பதாக ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரங்கள் மேற்கோள் காட்டி பிடிஐ செய்தி வெளியிட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா தமது ராஜினாமா கடிதத்தை காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்திக்கு அனுப்பி வைத்தார் கடந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினராக தாம் உள்ளதாகவும் இப்போது அதிலிருந்து வெளியேறும் நேரம் வந்துவிட்டதாகவும் அந்த கடிதத்தில் ஆதித்ய சிந்தியா குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்நிலையில் ஆதித்ய சிந்தியா கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளுக்காக கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் இந்த நடவடிக்கைக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் என்றும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் பொதுச் செயலாளர் கே சி வேணுகோபால் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் இருநூற்று முப்பது உறுப்பினர்களை கொண்ட மத்திய பிரதேச சட்டப்பேரவையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பலம் நூற்று பதினான்காக இருந்தது தற்போது பத்தொன்பது உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்திருப்பதாக கூறப்படுவதையடுத்து கமல்நாத் தலைமையிலான அரசுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது